എല്ലാ വർഷവും ജൂലൈ ഇരുപത്തെട്ട് വേൾഡ് ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് ഡേ എന്ന് ആചരിക്കപ്പെടുന്നു ഇത് ജൂലൈ ഇരുപത്തെട്ട് ബ്ലംബർഗ് എന്ന ശാസ്ത്രജ്ഞൻ ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് ബി കണ്ടുപിടിച്ച അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ബർത്ത് ഡേ ആണ് ഈ വർഷത്തെ വേൾഡ് ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് ഡേയുടെ തീം ഇൻവെസ്റ്റ് ഇൻ എലിമിനേറ്റിംഗ് ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് ബി എന്നാണ് ലോകമെമ്പാടും ഏകദേശം മുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് മില്യൺ ഉള്ള ആളുകൾ ഉണ്ട് ഇതിൽ ഒരു പത്ത് ശതമാനം ആളുകൾ മാത്രമേ അവർക്ക് ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് ഉണ്ട് എന്നറിയുന്നുള്ളൂ അതായത് ഒരു പത്ത് പേരിൽ ഒമ്പത് പേർക്കും ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് അവർ വൈറസ് അവരുടെ ശരീരത്തിൽ ഉണ്ട് എന്ന് അവരറിയുന്നില്ല ഇതിന് പല കാരണങ്ങളുണ്ട് അവരുടെ പരി അവർക്ക് പരിശോധനകൾ നടക്കുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ അവർ ഇതിന് ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നം അവർക്കുണ്ടെന്ന് അറിയാനായിട്ടുള്ള അവർക്ക് ലക്ഷണങ്ങളില്ല എന്നുള്ളതാണ് പ്രധാന കാരണം നമ്മുടെ നാട്ടിൽ തന്നെ പല ആളുകളും എന്തെങ്കിലും ഹെൽത്ത് ചെക്കപ്പിലോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റു നാടുകളിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് പ്രത്യേകിച്ച് ഗൾഫ് നാടുകളിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് ഹെൽത്ത് ചെക്കപ്പ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് പലപ്പോഴും ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് ബിയോ ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് സിയോ ഉണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാകുന്നത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് ഒരു നല്ല ശതമാനം ആളുകളും അവർക്ക് വൈറസ് ബാധ ശരീരത്തിലുണ്ടെങ്കിലും അവർക്ക് ആ ഒരു അറിവ് ഇല്ല അപ്പോൾ ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് പല കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് ഉണ്ടാകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് എ മുതൽ ഇ വരെ ഉണ്ടെങ്കിലും ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് ബിയും സിയും നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് കണ്ട് ലക്ഷണങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ല അക്യൂട്ട് ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് അതായത് പെട്ടെന്ന് വരുന്ന മഞ്ഞപ്പിത്തമായിട്ട് വരുന്ന ഒരവസ്ഥ ലിവറിന് നേർക്കട്ടിൽ വന്നിട്ട് മഞ്ഞപ്പിത്തം ഉണ്ടാകുന്ന അവസ്ഥ ഉണ്ടായിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വളരെ എളുപ്പമാണ് പക്ഷേ ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് ബിയും സിയും ഉള്ള ക്രോണിക് ഒരു ഡിസീസ് ആകുന്ന അവസ്ഥയിൽ പലപ്പോഴും ലക്ഷണങ്ങൾ ഉണ്ടാകണമെന്നില്ല ഈ ആളുകളെ കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് സിക്ക് ഒരു വ്യക്തിക്ക് ശരീരത്തിൽ ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് സി വൈറസ് ഉണ്ടാകുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഏകദേശം എൺപത് ശതമാനത്തിലധികം ആളുകൾക്ക് അത് ശരീരത്തിൽ നിന്ന് പെട്ടെന്ന് മാറുകയില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല അത് പിന്നീട് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം ലിവറിന് സ്ഥിരമായ കേട് വന്ന് സിറോസിസോ അല്ലെങ്കിൽ ലിവർ ക്യാൻസറോ ആയി മാറാൻ ഉള്ള സാധ്യതയുണ്ട് ഇത് നേരത്തെ കണ്ടുപിടിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥയിൽ ഒരു തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ച് മുതൽ തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപത് ശതമാനം വരെ സാധ്യതയുണ്ട് ഈ വൈറസിനെ ഇല്ലായ്മ ചെയ്യാൻ കാരണം വളരെ ഫലവത്തായിട്ടുള്ള മരുന്നുകൾ ഇപ്പോൾ അവൈലബിളാണ് അപ്പോൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്ന നേരത്തെ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് വളരെ ആവശ്യമാണ് അതുപോലെ ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് ബി ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് ബി വൈറസ് ശരീരത്തിൽ കയറുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു മുതിർന്ന ആളുകൾക്ക് ശരീരത്തിൽ വരികയാണെങ്കിൽ അവർക്ക് മഞ്ഞപ്പിത്തമായിട്ട് വരാം അപ്പം അങ്ങനെയുള്ളപ്പോൾ അവർക്ക് ചികിത്സിക്കാനും ഒരു തൊണ്ണൂറ്റഞ്ച് ശതമാനം ആളുകൾ അതിൽ നിന്നും മുക്തി നേടാനും സാധ്യതയുണ്ട് അതേസമയത്ത് ചെറുപ്രായത്തിൽ ഒരു വയസ്സിന് മുമ്പ് അവരുടെ ശരീരത്തിൽ ഒരു ഒരു വ്യക്തിയുടെ ശരീരത്തിൽ ഈ വൈറസ് കയറുകയാണെങ്കിൽ തൊണ്ണൂറ്റഞ്ച് ശതമാനവും ഈ വൈറസ് അവിടെ തന്നെ നിലനിൽക്കാനാണ് സാധ്യത ഒരു ഒരു വയസ്സിനും അഞ്ച് വയസ്സിനും ഇടയ്ക്കാണ് ശരീരത്തിൽ കയറുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അൻപത് ശതമാനം ആളുകൾക്കും ഈ വൈറസ് ശരീരത്തിൽ തന്നെ കിടക്കാം അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ആളുകൾക്ക് പലപ്പോഴും ഒരു ലക്ഷണങ്ങളും ഉണ്ടാകണമെങ്കിലുമില്ല അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള അവസ്ഥയ്ക്ക് ക്രോണിക് ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് ബി എന്ന് പറയും അപ്പോൾ ഈ അവസ്ഥയുള്ള ആളുകൾക്ക് കുറേ നാളുകൾക്ക് ശേഷം ചിലപ്പോൾ വൈറസ് മൂലം ലിവറിന് കേട് വരികയും ലിവർ സിറോസിസോ ലിവർ ക്യാൻസറോ വരാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ അവസ്ഥ ഉണ്ടോ എന്ന് മനസ്സിലാക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിന് പരിശോധന ആവശ്യമുണ്ട് ഇത് രക്തപരിശോധനയാണ് ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് ബിക്കും സിക്കും ഉള്ളത് അപ്പോൾ ആര് എല്ലാവരെയും ഇത് പരിശോധിക്കുക എളുപ്പമല്ല ചില പ്രത്യേക അവസ്ഥ ഉള്ള ആളുകൾക്ക് ഇതിനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ് ഇപ്പോൾ ഒരു വീട്ടിൽ ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് ബി ഉണ്ടെന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ കുടുംബത്തിലുള്ള മറ്റംഗങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് ബി ചെക്ക് ചെയ്യണം അതിന് ഹെച്ച് ബി എസ് എ ജി എന്ന് പറയുന്ന ടെസ്റ്റിംഗ് ആണ് ഉള്ളത് ഇതുപോലെ തന്നെ ഒരു വ്യക്തി കൂടുതൽ ഹൈ റിസ്ക് ബിഹേവിയർ ഉള്ള ഒരു വ്യക്തിയാണ് ഇപ്പം ഐ വി ഡ്രഗ് അബ്യൂസ് ഉണ്ട് ആൽക്കഹോളിസം ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അഡിക്ഷൻ ടെൻഡൻസി ഉള്ള ആളുകളാണെങ്കിൽ അവരുടെ തീർച്ചയായിട്ടും
അത് അതുമൂലം ഉള്ള വൈറസ് മൂലമുള്ള ലിവറിൻ്റെ കേട് കുറയ്ക്കുകയും പിന്നീടുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ മാറ്റാനും അത് സഹായിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന മരുന്നുകൾ അവൈലബിളാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് ബിയും ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് സിയും നേരത്തെ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണ് ഇത് കണ്ടുപിടിച്ചാൽ അതിനു വേണ്ട ചികിത്സ കൊടുക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കുകയും അങ്ങനെ ഉള്ള മുമ്പോട്ട് ഇവർക്ക് ഒരു കേട് വരാതിരിക്കാനും സാധിക്കുകയും ചെയ്യും ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് ബിക്ക് വാക്സിൻ അവൈലബിളാണ് അതേസമയത്ത് ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് സിക്ക് അവൈലബിൾ അല്ല ഇപ്പോൾ ജനിക്കുന്ന കഴിഞ്ഞ പത്തിരുപത് വർഷത്തിനുള്ളിൽ ജനിച്ച എല്ലാ കുട്ടികൾക്കും ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് ബിക്കെതിരെയുള്ള വാക്സിൻ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവും ഇപ്പം ഏതെങ്കിലും കുടുംബത്തിൽ ആർക്കെങ്കിലും ഒരാൾക്ക് ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് ബി ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മറ്റാളുകൾക്ക് ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് ബി ഇല്ല എന്നാണ് കണ്ടുപിടിച്ചിരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവരെല്ലാവരും ഈ വാക്സിൻ എടുക്കുന്നത് ആവശ്യമാണ് അത് മൂന്ന് ഡോസ് വാക്സിനാണ് അതുകൊണ്ട് ഏകദേശം ഒരു തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം അധികം ആളുകൾക്ക് അതിന് ഫലപ്രദമായിട്ടുള്ള ആൻറ്റിബോഡീസ് കിട്ടുകയും ചെയ്യും അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഒന്ന് എല്ലാ ജനിക്കുന്ന എല്ലാ കുട്ടികൾക്കും ഈ വാക്സിനേഷൻ എടുക്കണം രണ്ട് വളരെ ഹൈ റിസ്ക് ആയിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ ബിഹേവിയറുള്ള ആളുകൾക്ക് ആളുകളുടെ ബ്ലഡ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യണം അവർക്ക് ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് ബി ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർ വാക്സിനേഷൻ എടുക്കുന്നത് നല്ലതാണ് എല്ലാ ലിവർ ഡിസീസ് ഉള്ള ആളുകൾക്കും ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് ബിക്ക് വേണ്ടി ചെക്ക് ചെയ്യുകയും അതിന് ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെതിരെയുള്ള വാക്സിനേഷൻ എടുക്കുന്നത് നല്ലതാണ് ഫാറ്റി ലിവർ പോലെയുള്ള അസുഖം ഉള്ള ആളുകൾക്ക് ഇത് ചെക്ക് ചെയ്തിട്ട് അതില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർ വാക്സിനേഷൻ എടുക്കുന്നത് വളരെ നല്ലതാണ് ഡയബറ്റീസ് അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള സ്ഥിരം ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് രക്തപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള അല്ലെങ്കിൽ രക്തമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഉള്ള അസുഖങ്ങളുള്ളവർ അല്ലെങ്കിൽ ബ്ലഡ് പ്രൊഡക്ട്സ് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് എടുക്കേണ്ട ആളുകൾ അതായത് ഹീമോഫീലിയ പോലെയുള്ള ആൾ അസുഖങ്ങളുള്ള ആളുകൾക്ക് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ചിലപ്പോൾ ട്രാൻസ്മിഷനുകൾ ആവശ്യം വരും അങ്ങനെയുള്ള ആളുകൾ ഇവരെല്ലാവരും ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് ബിയും ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് സിയും ചെക്ക് ചെയ്യുക അത് ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് ബിക്കെതിരെയുള്ള ഫലപ്രദമായിട്ടുള്ള വാക്സിനേഷൻ എടുക്കുകയും ചെയ്യണം അപ്പം ഈ വർഷത്തെ തീമായിട്ടുള്ള എലിമിനേറ്റിംഗ് ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് ഇൻ ബി എന്നുള്ള ഇതിന് വേണ്ടിയുള്ള ഒരു സംരംഭത്തിന് വേണ്ടി എല്ലാവരും നമ്മളെ കൂ കൂട്ടായിട്ടുള്ള പ്രയത്നത്തിന് കൂടി എല്ലാവർക്കും ഇതിന് ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് ബിയോ ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് സിക്കോ ഉള്ള റിസ്ക് ഫാക്ടേഴ്സ് ഉള്ള എല്ലാവരെയും പരിശോധന ചെയ്യുകയും അവർക്ക് അതിന് വേ പരിശോധന ചെയ്തിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിനനുസരിച്ചിട്ടുള്ള ടെസ്റ്റിങ് നടത്തുകയും ചെയ്യണം ഈ ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് ബിക്കും ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് സിക്കും വേണ്ട ഉള്ള എല്ലാ ടെസ്റ്റിങ്ങും അതിനുള്ള ചികിത്സയും നമ്മുടെ ലിസി ആശുപത്രിയിലെ ഗ്യാസ്ട്രൻട്രോളജി വിഭാഗത്തിൽ സജ്ജമാണ് അതിനുള്ള എല്ലാ സംവിധാനങ്ങളും നമുക്കിവിടെ ഉണ്ട് അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള രോഗികൾക്ക് വേണ്ട എല്ലാ ചികിത്സയും നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ ഇവിടെ സാധിക്കുന്നതാണ്